கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது ஏக்தா நெட்ஒர்க் அளிக்கும் திருச்சபை அன்றும் என்றும் சால்வேஷன் டிவி நேயர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்போ சில உபதேசம் அப்போ சில சுவிசேஷம் முதலாவதாக நாம் அப்போ சில சுவிசேஷத்தை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சபைகள் ஆணித்தரமாக அடித்தளமாக கட்டப்பட்டவருடைய காரணம் என்னவென்றால் சபைகளிலே சுவிசேஷத்தை சரியானபடி பிரசங்கித்தது மட்டுமல்ல உபதேசித்தார்கள் சுவிசேஷத்தை உப உபதேசித்தார்கள் எனவே சுவிசேஷம் ஊன்றி இருந்தது அது ஊறி இருந்தது என்று சொல்லலாம் பேதருவானவர் அறிவித்த சுவிசேஷ பிரசங்கங்களை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே மூன்றாவது அதிகாரத்திலே அதே போல நான்காவது அதிகாரத்திலே இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலும் பத்தாவது அதிகாரத்திலும் உள்ளதை நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் இது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இரவு எட்டரை முதல் ஒன்பது மணி வரை ஒளிபரப்பாகிறது இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த நாளிலும் நாம் இப்பொழுது ஐந்தாவது அதிகாரத்திற்கு வரப்போகிறோம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஒரு பெரிய சிக்கலான ஒரு பகுதி அனனியா சஃபீரானுடைய வாழ்க்கை ஆனால் அதற்கு மேலாக என்ன நடக்கிறது என்றால் அது அந்த பிரச்சனை தீர்ந்த பின்பு பதினான்காவது வசனம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திற்கு வாருங்கள் திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி கர்த்தரிடமாக அதிக அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டார்கள் சபையில் சரியானபடி சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் அங்கங்கே வழிகி போகிறவர்கள் உண்டு ஆனால் வழிகி போகிறவர்கள் போனால் போகட்டும் இருந்தால் இருக்கட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் போய் சொல்வது எப்படி என்று சொல்லி சுவிசேஷத்தில் கொண்டு வராங்க தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இது சுவிசேஷம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்லி அருளப்பட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா இயேசுவானவர் மகிமைப்பட்டு போனபோது பரிசுத்த ஆவியானவர் அருள் இருக்கிறார் இது சுவிசேஷத்தில் வருது இப்போ இந்த பிரச்சனை போன பின்பு ஒரு பெரிய சமாதானம் சந்தோஷம் வருவது போல காணப்பட்டாலும் பின்பதாக அப்போ சிலரை பிடித்து பொதுவான சிறையிலே வைக்கிறார்கள் பதினெட்டாவது வசனம் அவங்க ஜீவ வார்த்தைகளை அவங்க விடுதலையாகி கனவு கண்டது போல் அவங்கள ஜீவ வார்த்தைகளை வந்து சொல்லுகிறார்கள் தேவாலயத்தில் மறுபடியுமாக பிரசங்கிக்கிறார்கள் திரும்ப அவர்களை பிடித்து இருபத்தி நாலு இந்த செய்தி ஆசாரியனும் தேவாலயத்தை காக்கிற சேனை தலைவனும் பிரதான ஆசாரியனும் கேட்டபொழுது இது என்னமாய் முடியுமோ மறுபடியும் அதே வசனம் இது எப்படிதான் போய் முடிய போகுது அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களை குறித்து கலக்கம் அடைந்தார்கள் அப்பொழுது ஒருவன் வந்து என்ன செய்கிறான் நீங்கள் காவலிலே வைத்த மனுஷன் தேவாலயத்தில் நின்று அவர்களுக்கு போதாங்க பண்ணுங்கிறாங்க இதான் டபுள் ஆக்சனான்னு நினைக்கிறாங்க உடனே சேலை தவறு போ தலைவர்கள் போய் என்ன ஜனங்கள் கல்லறிந்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் பலவந்தம் பண்ணாமல் தாஜா பண்ணி கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார்கள் மறுபடியுமாக ஆலோசனை சங்கத்தின் மூலமாக நிறை நிறுத்துகிறார்கள் மறுபடியும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எட் பதினெட்டாவது வருஷம் அதை நீங்கள் இந்த நாமத்தை குறித்து போதங்கம் பண்ணக்கூடாது என்று நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதியாய் கட்டளையிடவில்லையா அப்படி இருந்தும் இதோ எருசலேமை உங்கள் போதகத்தினாலே நிரப்பி அந்த மனுஷனுடைய இரத்த பழியை எங்கள் மேல் சுமத்த வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் இப்போ இந்த சிலுவையில் அறையும் பொழுது இந்த ரத்தப்பள்ளி யார் மேல இருக்குன்னு சொன்னாங்க யாரா ஒருத்தங்க எங்கள் மேல மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் மறந்து போயிட்டாங்களோ இங்க ஏன்னா இங்க வாணித்தரமாக அவர் நிரபராதி என்று சொல்லி அறிந்து கொண்டார்கள் அறிந்தோட இப்பவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த இந்த பாவத்தை எங்க மேல சுமத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க நீங்க பேசக்கூடாது இதுதான் நம்ம ரொம்ப அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அரசாங்கத்திற்கும் அதிகாரிகளுக்கும் நம்ம அடங்கி கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் அது வந்து மிகவும் தெளிவான ஒரு அப்போசல போதனை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு யாருக்கு வரி கொடுக்கணுமோ அவனுக்கு வரி கொடுக்கணும் என்னது ராயனுடையது ராயனுக்கும் தேவனுடைய தேவனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்புறம் அதே விட பவுலடியாரும் ரோமருக்கு எழுதி நிரம்பம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் இதை என்ன நம்ம அரசாங்கத்துக்கு மேலான அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியும் என்று சொல்கிறார் அதே மாதிரி பேதுருவும் இதே மாதிரி மேலான அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவை ஓமையாக கொள்கிறார் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை பாருங்க அதற்கு பேதுருவும் மற்றும் வாசிங்க மனுஷருக்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது அவசியமாயிருக்கிறது கீழ்ப்படுகிறதே அவசியமாயிருக்கிறது நீங்க என்ன சொல்றாரு நீங்க மனுஷனுக்கு கீழ்ப்படியணுமா நாங்க தேவனுக்கு கீழ்ப்படியணுமா ரொம்ப தெளிவாக கேட்கிறாங்க அதாவது ஆண்டவருடைய 
கிருபையினாலே நாம் ஒரு நல்ல அரசாங்கத்துக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அந்த அரசாங்கம் வந்து நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு இடையூறாக எதையும் செய்யாத பட்சத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி அதாவது அரச அரச அரசியல் சாசன சட்டத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடி செய்யும் பொழுது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஒரு நாளில் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது நீங்கள் ஜபிக்கக்கூடாது அல்லது நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐயா அவன் கான்ஸ்டியூஷனை கொஞ்சம் மாற்றி அமையும் ஏன்னா இந்த அதிகாரம் கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து வெளிப்படையாக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லை நீங்கள் அப்படி தான் செய்வோம் ஆ ஐம் சாரி நாங்கள் வந்து இதுக்கு கீழ்படிய முடியாது ஏன்னா தேவனுக்கு தான் நாங்கள் கீழ்படிய வேண்டுமே தவிர அரசாங்கங்கள் மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்க நாங்கள் கீழ்படிய முடியாது ஏசு கிருத்தனுடைய நாமத்தை நீ சொல்லக்கூடாதுன்னா நீ இருபத்தி அஞ்சாவது அரசியல் சாசனத்தை போட்டு நீ என்ன சொல்கிற ஏசனுடைய நாமத்தை யார் வேணாலும் அதாவது எந்தெந்த தர்மத்தையும் யாரும் பண்பட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீனே போட்டிருக்கிற எனக்கு அந்த சுதந்திரத்தை தந்திருக்கிற சுதந்திரத்தை தந்துட்டு நீ இதை சொல்லக்கூடாதுன்னா எப்படி முரண்பாடாக நீ செய்ய முடியாது ஆக நாம் அரசாங்கத்துக்கு அதாவது குட் குட் கிறிஸ்டியன் இஸ் அ குட் சிட்டிசன் நல்ல கிறிஸ்தவன் நல்ல குடிமகன் இந்த குடிமகன் கிடையாது நல்ல குடிமகனாக இருப்பான் சரியா இப்போ எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து அரசாங்கத்தோடு போகணும்னு சொன்னால் இதை குறித்து இந்த இயேசு கருத்துவை நீங்கள் வணங்கக்கூடாது அவருக்கு நீங்கள் ஆராதனை செய்யக்கூடாது அவரை குறித்து பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கையவிடியா இது வரைக்கும் கையப்பிடிச்சிருந்தால் பரவாயில்ல இதில் நீ செய்ய முடியாது அவரை குறித்து பேசாமல் இருக்க முடியாது அவரை குறித்து சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஏனென்றால் நீ என்னுடைய சரீரத்தை கொள்ளுவாய் ஆனால் என் ஆண்டவரோ சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் அவர் காப்பாற்ற இருக்கிறார் அவரை நாங்கள் அவருக்கு சாட்சிகளா இருக்கிறோம் தேவன் தமக்கு கீழ்படுகிறவர்களுக்கு தந்தரின் பரிசுத்த ஆவியும் சாட்சி என்றார்கள் என்னது நாங்க வேணா விட்டுட்டு போயிடலாம் ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார் அவருக்கு விரோதமா நாங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நாங்க சும்மா இருந்திடலாம் நீ சொல்றதுனால பயந்துகிட்டு நான் போயிடலாம் ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக நான் ஒண்ணுமே செய்ய கூடாது ஏன்னா நான் மட்டும் சாட்சி இல்லை இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஆவியானவரே சாட்சியாய் இருக்கிறார் எல்லா பாவத்திற்கும் விடுதலை உண்டு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக செய்யக்கூடிய பாவத்துக்கு விடுதலை இல்லை மனசாட்சிக்கு விரோதமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கிருமிக்கு விரோதமாக நம்ம செய்யும் பொழுது அதுக்கு விடுதலையே கிடையாது விடுதலையே இல்லை இந்த சங்கதிகள்லாம் கொடுத்து நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறோம் தேவன் தந்த பரிசுத்த ஆவியானவரும் சாட்சியாக இருக்கிறார் சாட்சியாக இருக்கிறார் இந்த போதில் என்ன பார்க்குறோம் என்ன என்ன விசேஷமாக அதில் சொல்கிறாங்க என்ன விசேஷமாக பேதரு சொல்கிறார் மனுஷனுக்கு கீழ்படுவதை காட்டிலும் நல்லது அதுதான் நாங்கள் செய்வோம் நீ பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியா ஏசு கிருத்துவை பற்றி வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியா நாங்கள் வணங்குவோம் ஏசு கிருத்துவை பற்றி அறிக்கை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அறிக்கை செய்வோம் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக வந்து டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லியா கட்டுறோம் ரோட்டில் ஏதாவது இந்த டிராஃபிக் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் கிளீன் ஆக பண்ணுறோம் அதெல்லாம் செய்வோம் ஆனால் இதில் எங்கள் வந்து நீங்கள் என்னது இது வந்து எங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் தந்திருக்கிற தனிப்பட்ட விவகாரம் இந்த விவகாரத்தில் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அழகாக சொல்கிறார் இங்கேயும் வந்து அப்போ சொல்ற மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்த இயேசுவை நம்முடைய பிதாக்களின் தேவையின் எடுத்து இஸ்ரேவேலுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பாவம் மன்னிப்பை நீங்க இந்த இது வரைக்கும் நாலு சுவிசே நாலு இடங்களில் சுவிசேஷ பிரசங்கத்தை பார்த்தீங்க இதில் அவங்க எங்கேயாவது வந்து ஐயோ நாங்கள்லாம் அப்படி பண்ணலைங்க இப்படி நாங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க எங்கேயாவது பேசியிருக்காங்களா ஏதாவது பேசுகிறாங்களா இல்லைங்க நாங்கள் அப்படி செய்ய போய் வாய் தவறி இப்படி சொல்லிட்டோம் நாங்கள் இந்த நிலைமையில தான் வந்தோம் என்ன செய்யல அவங்க அவங்க என்ன செய்யல மழுப்பவில்லை அடுத்ததாக பயப்படலை வேற என்ன பண்ணலை டிப்ளமேட்டிக்காக பாலிடிக்ஸாக பேசலை அதாவது சுற்றி வளர்ச்சி பேசிக்கிட்டே இருக்கல வள வள கொல கொலன்னு பேசவே இல்லை வேற என்ன செய்யலை ஒரு ஒரு அவங்கள்ட்ட கொடுங்க அவங்கள்ட்ட கொடுங்க 
தங்களை அவர்கள் நியாயப்படுத்தவில்லை நாங்க நல்லவங்க சொல்லவே இல்ல செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸோ அல்லது எங்களுடைய நீதி டிஃபென்சிவ் அதாவது என்ன சொல்ல டிஃபென்சிவ்னா தங்களை தற்காத்து கொள்ள முடியாத எதுவுமே செய்யலை நீ என கொண்டு போடுவியா இயேசுவே ஆண்டவர் நீ என்னை அடிப்பியா இயேசுவே ஆண்டவர் நீ என்னை ஏளனம் பண்ணுவியா இயேசுவே ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னாங்க ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க இதனுடைய இதனுடைய பெரிய எழுப்புதல் என்ன நினைஞ்சுன்னா அதோட முடிக்கல அவங்க முடிக்கல என்ன செஞ்சாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து அநியாயமாக அடித்தாங்க என்ன செய்கிறாங்க இப்போ நாற்பதாவது சில அப்போ சிலரை வரவழைத்து அடித்து இயேசுவின் நாமசக்தி குறித்து பேசக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு அவர்களை விடுதலை ஆக்கினார் வேணும் ஒன்றும் செய்ய முடியலை நீங்கள் விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சுவிசேஷ ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த வசனம் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப அருமையானது ஏன்னா நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் அவருடைய நாமத்திற்காக தாங்கள் அவமானம் அடைவதற்கு பாத்திரராக என்னப்பட்டபடி யார் என்னென்னது என்னப்பட்டபடியெல்லாம் இது வந்து பேசி வாய்ஸில் இருக்குது பேசி வாய்ஸ்னா தெரியுமா அதாவது அந்த முதலாவது நபர் நான் செய்யலை வேறு யாரோ செஞ்சுருக்குறாங்க என்னப்பட்டபடினால யார் இவங்கள அடி வாங்கிறதுக்கு பாத்திரராக எண்ணினது ஆண்டவர் ஆண்டவர் எண்ணினபடினாலே ஆக விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அல்ல அடி வாங்குவதற்கு நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது சும்மா கொடுத்து வாய கொடுத்து அடி வாங்குறது கிடையாது இது பாடுபடுறதுக்கு அருளப்பட்டு பாடுபடுறதுக்கும் அருளப்பட்டு இருக்கிறது ஏன்னா அவமானப்படுவதற்கும் அருளப்படுங்க எனக்கு அழுது கொண்டே புறப்பட்டு போய் என்னது சந்தோஷமா ஆலோசனை சங்கத்தை ஆலோசனை சங்கத்தை அடி வாங்கிட்டு சுருச்சுக்கிட்டா போனாயா இந்த ஸ்கூலில் சில பையங்க இந்த என்ன ஹோம் ஒர்க் பண்ணலைன்னா அடி வாங்கிட்டு ஐயோ ஐயோ எனக்கு அதிகம் வெளியே போய் சிரிச்சுட்டு போவான் அடி வாங்கிட்டு சிரிச்சுட்டு போகிறாயா அடி வாங்கிட்டு சிரித்து கொண்டே போவது பரிசுத்த ஆவியானவர் தரமே சந்தோஷம் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த இந்த பகுதியில் எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அவர்கள் அழுது கொண்டு புலம்பி கொண்டு இருந்தார்கள் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்காது சந்தோஷமாய் சபை முன்னேறி போனது ஆமேன் அதோடு போய் சொல்லுங்கள் எதிர்த்து கேட்கும் பொழுது அந்த இடத்துல பணிவோடு தாழ்மையோடு அவனவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் கிருமை புரிந்ததாக இருப்பதாக ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் யார் யாருக்கு என்னென்னபடி எப்படி சொல்லணும் சுவிசேதத்தை சொல்லணும் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திங்கள் கொலோசியர் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் அவனவனுக்கு இன்னென்னபடி உத்தரவு சொல்லணும் வேத வசனத்தை அறிந்து கொள்ளும் இதுதான் நம்ம சபைகளை போதிக்கணும் சபைகளை என்ன போதிக்கணும் எப்படி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை சந்தர்ப்பங்களாக மாற்றி பாதகமான நிகழ்ச்சிகளை சாதகமான சந்தர்ப்பங்களாக மாற்றி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய புண்ணியத்தை அறிவிக்கிறது இதுதான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் நம்ம இதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படி தான் செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவமான வேலை என்ன பண்ணாங்க இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா சபைகளில் சில பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் நிறுத்திடாங்கணும் அவுட்ரீச் வேண்டாம் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் என்ன பண்ணாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் தினந்தோறும் தேவாலயத்திலேயும் வீடுகளிலேயும் இடைவிடாமல் உபதேசம் பண்ணி ஏசு கிறிஸ்துவே ஏசுவே கிறிஸ்துவ என்று பிரசங்கித்தார்கள் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னானோ அதை தான் செய்வேன் நான் செய்வதையே செய்வேன் நான் செய்வதையே செய்வேன் இயேசுவுக்காக மட்டும் தான் செஞ்சாங்க இது எவ்வளவு அருமையா இருக்கு இதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கும் அடுத்த இதுக்கும் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பத்தாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க தயவுசெய்து பத்தாவது அதிகாரத்தில் பேதுருவானவர் பேசின அந்த ஐந்தாவது பிரசங்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவிசேஷ பிரசங்கம் இதனுடைய பின்னணியத்தை பார்ப்போம் ஒருவேளை நம்ம இதை முடிக்க முடிஞ்சால் முடிக்கலாம் இல்லைன்னா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இந்த முடிக்கலாம் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது அதிகாரத்தினுடைய பின்பகுதியான பின்னணியம் என்ன யாராவது கொஞ்சம் குயிக்காக 
எபிரேயர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் யூத மதத்தை யூத சார்ந்த சமாரியர்களுக்கும் இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாற்பதாயிரத்துக்கு மேல இது வரைக்கும் கிறிஸ்தவர் ஆகிட்டாங்க எருசலேமில் மாத்திரம் ஆனால் ஒருவர் கூட புரஜாதி கிறிஸ்தவர் கிடையாது முதல் முறையாக புரஜாதி மக்களுடைய மத்தியிலே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது இந்த இடத்துல தான் சார் என்ன நடந்துச்சு யாராவது நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்லுங்களேன் அதாவது இந்த இடத்துல நான் பார்க்கும்போது என்ன என்ன நடந்தது அந்த இடத்துல அதாவது என்னென்ன முதல் முறையாக புரஜாதிகளுக்கு புரஜாதிக போகுது மட்டும் பேதூர் என்ன செஞ்சாருன்னா யூதர்களும் கிரேக்கருக்கும் மற்றவங்களுக்கு தான் கிரேக்கருக்கு கிடையாது யூதர்களுக்கு மட்டும் சாமாரியருக்கு இவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் இது சுவிசேஷத்தை அறிவித்து கொண்ட மனுஷன் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அதிபதியாருக்கிறார் எந்த ஊருக்கார் இத்தாலி பட்டாளத்துக்காரன் சொல்லப்பட்டிருக்குது யோப்பா பட்டணத்தில் இருக்கிறாரு இத்தாலி பட்டணத்துக்காரன் செசரியாவில் இருக்கிறாரு செசரியா பட்டணத்தில் இருக்கிறாரு இத்தாலி பட்டாளம் என்று சொல்லப்படுது ஆக இவர் வந்து இட்டாலியன் ரோமாபுரியிலேருந்து வந்திருக்கணும் இவர் இவர் வந்து ஒரு ஜென்டைல் ஜென்டைல்னா புரஜாதியார் சரி அவர் நல்ல மனுஷாக இருக்கார் ஏன்னா தேவபக்தி உள்ள மனுஷன் சரியா தேவபக்தி உள்ள மனுஷன் அப்புறம் என்ன நடக்குது தானம் தர்மம் பண்ணுறாரு ஓகே இருக்கிறாரு <laughs> சீமோன் எனப்படுகிற தோல் பதனின வீட்டில் இருக்கிறாரு அந்த ஆளை போய் தட்டு நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த ஆண்டவர் வந்து நேரடியாகவே இந்த ஏஞ்சலை வச்சு இந்த சுயசைஸ் சொல்லியிருக்கலாமே இதுக்கு இந்த அந்த மனுஷனை பிடிச்சி எழுத்துட்டு வரணும் கீழ்படிதல் கீழ்படிதல் வேணுன்றாரோ பேதிற்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருந்தது புரஜாதிகளுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் சுயசேஷன் கிடையாது ஒரு கல்ல ஆண்டவர் ரெண்டு மாங்க அடிக்கிறாரு ஓகே மேபி மேபி எனக்கும் தூதர்களுக்கு கிடையாது நீ சொல்லலாம் யார் சொல்லுவா தூதர்களை வச்சு ஆண்டவர் சொல் இந்த ஆண்டவர் நினைச்சாலும் எதுவெல்லாம் செய்யலாம் கற்களை கூப்பிடும் அது வைக்கலாம் ஆனால் உனக்கு எனக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்துருவா உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் இந்த கிருமியை கொடுத்துருக்கிறார் சரி என்ன நடக்குது அடுத்ததாக தூதர் போ யோப்பா பட்டணத்துக்கு போகும்போது அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறார் இந்த கொர்னேலியோ எனக்கு ரெண்டு மனுஷனை கூட்டு அப்புறம் தன்னுடைய பர்சனல் செக்ரட்டரியும் கூட்டி எங்கேயும் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அனுப்புறாரு அவங்க எல்லாம் போறாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றாரு இவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு மத்தியானம் பசி ஆயிட்டு அதனால சாப்பிட மேல போறாரு சரி இல்ல கொஞ்ச நேரம் ஜவம் வர்றாரு தரிசனம் பாக்குறாரு என்ன தரிசனம் பாக்குறாரு ஒரு பெரிய எல்லா மிருகங்களும் இருக்கிறது பறவைகள் அதற்கு பேதுரு அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரு வேடிக்கையா இருக்கும் ஆண்டவரேன்னு சொல்றாரு ஆனா அப்படி இல்லைங்கிறாரு வேடிக்கை இல்லது அப்படி இல்ல நோ பாஸ் அப்படிங்கிறது நோ பாஸ் அப்படியெல்லாம் ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்குது 
இதுக்குள்ள தான் நான் நடப்பேன் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு ரச்சிக்கணும்னா நீ வச்சிருக்கிற சட்டத்திட்டத்தை நான் உடைப்பேன் இந்த சட்டத்திட்டத்தை நான் உடைப்பேன் என்னதை உடைக்கிறாரு இந்த லேவியர் ஆகமத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இரண்டு விதமான மிருகங்கள் இதெல்லாம் அசுத்த மிருகங்கள் அது சுத்தமான மிருகங்கள் இதைத்தான் நீ சாப்பிடும் சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொன்னாரு என்ன சொல்றாரு மறுபடியும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எனக்கு <laughs> 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 ஒரு என்ன எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த அந்த சலுகைகளை அல்லது அந்த கிருமைகளை என்னுடைய சலுகைகளாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது சுவிசேஷம் தடைபடுகிறது ஏன் சபைகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் சபைகள் ஊழியம் செய்யவில்லைன்னா இதுதான் காரணம் ஏன்னா ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற கிருமைகளை நீ சலுகைகளாக எடுத்துக்கொண்டாய் அது சலுகைகள் அல்ல அது ஆண்டவர் உனக்கு தந்திருக்கிற தருணங்கள் வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் சரி மூணு தடவை வந்து லைட் அண்ட் எஃபெக்ட் போட்டு ஆண்டவர் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அவருக்கு லைட் அண்ட் எஃபெக்ட் அந்த லைட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் போட்டு மூணு தடவை சொல்லுங்க ஏன் மூணு தடவை மூணு தடவைனா என்ன அர்த்தம் மூணு தடவை என்ன என்ன அர்த்தம் ஒரு மூணு தடவை மருந்தளிச்சதுனாலேயோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எப்போவுமே வேத வசனத்தில் ஒரு தடவைக்கு மேலேனா வற்புறுத்தி சொல்லுவது அழுத்தி சொல்லுவது திருத்தி சொல்லுவதுன்னு அர்த்தம் மறுபடியும் தலையில் அடித்து சொல்கிறார் நீங்கள் செய்யணும் அப்புறம் வானத்துக்குள்ளே எடுத்துக்கப்படுது அப்போ தான் இவர் உட்காந்துருக்கிறாரு இப்போ ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் வர்றாங்க கதவை தட்டுறாங்க அப்போவும் சொல்கிறாரு ஏய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் மறுபடியும் ஒன்றும் கேள்வி கேட்காமல் அவரோட போ அப்படின்றாரு வர்றாங்க மறுபடியும் வந்து தங்கியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை ஏன் தங்கினாங்கன்னு தெரியல அப்போவே புறப்பட்டு போயிருக்கலாம் ஒருவேளை இன்றைக்கி நைட்டு ஏதாவது ஆண்டவர் பிளானை மாற்றிடுவாரான்னு தங்கியிருந்தாரா என்னன்னு தெரில தங்கியிருக்கிறாங்க வேற வழியா எல்லாம் ஆண்டவர் கொண்டு போகிறாரு நேராக அங்கே போகிறாங்க இருபத்தி நாலாவது வசனத்துக்கு வாங்க இருபத்தி நாலாவது வசனம் மறுநாளில் அவர்களுக்காக காத்திருந்தான் பாருங்க அதாவது ஆண்டவர் ஒரு மக்கள் மத்தியில ஊழியம் செய்து அங்கிருந்து ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனுக்கு அனுப்பி இந்த மனுஷனையும் அந்த நேரத்துல தயார் செய்து போகும் பொழுது அங்க தயாரா இருக்கிறாங்க தயாரா இருக்கு ஊழியக்காரன் தான் தயார் அல்ல அவனை தயார் பண்ணி திரும்ப கொண்டு ஃபீல்டு தயாராக இருக்குது நம்ம சுற்றி பார்த்தா எத்தனையோ பேர் தயாராக இருக்கிறாங்க நம்ம சொல்லலை தான் திறந்த வாசல் நமக்கு முன்பு முன்பதாக இருக்குது இதோ உனக்கு முன்பதாக வச்சிருக்கேன் நமக்கு வீட்டுக்கு நேராக ஏற்ற வீடு தான் ஆமாம் வட இந்தியாவுக்கு போய் ஆனால் வட இந்தியர்களை சந்திக்க போகிறாங்க வட இந்தியா இங்கே உட்காந்துருக்குறான் நமக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் சுற்றி சுற்றி இருக்கிறாங்க வட இந்தியர்கள் அவங்கள கவனிப்பார் கிடையாது அவங்களை கேலி செய்தோ அல்லது ஏனான செய்தோ அவங்க கடைகளில் வேலை செய்தோ அதை தான் பார்க்குறமே தவிர அவங்களுக்குன்னு ஊழியக்காரருக்கு அனுப்புறதுக்குன்னு எத்தனையோ சாபனங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அங்கே அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க வந்துருக்கா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கான் ஊழிய ஸ்தலங்கள் பக்கத்தில் இருக்குது இப்போ என்ன செய்கிறாங்க அவர் என்ன செய்கிறார் அது மட்டும் இல்லை தன்னுடைய உறவின் முறையார் யாவரையும் விஷ யாவரையும் தன்னுடைய விசேஷத்தை சிநேகிதரையும் நூற்றுக்கு அதிபதினா இன்னும் நூற்றுக்கு அதிபதியை கூப்பிட்டு வர்றோம் ஒரு பெரிய குரூப்பை கூப்பிட்டு வந்து வீட்டில் அப்படியே தீர்க்கிறான் எல்லோரும் உட்காந்துருக்குறாங்க எல்லாம் உட்காந்து இப்போ வந்து கேட்குறாங்க உடனே சார் உள்ளே பிற பிரவேசம் அவனை எதிர்கொண்டு போய் பாதத்தில் விழுகிறான் அவனை தூக்கி எடுத்து நானும் ஒரு மனுஷன் தான் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் கூட்டிகிட்டு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோன்னே அவருக்கு வருது இங்கே பாரு அந்நிய ஜாதியோட கலக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு தலையில் மூணு தடவை தட்டி இன்றைக்கி என்னை அனுப்பியிருக்கிறாரு அதனால் என்ன நடந்துச்சு எனக்கு சொல் தீட்டுள்ளது நான் எதுவுமே சாலையில் ஆனால் எனக்கு இப்படி காட்டினார் ஆகையால் ஒன்றுமே பேசாமல் நான் வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது என்ன காரியத்திற்காக என்னை அழைப்பித்தீர் ஐயா இது கூட தெரியாத என்ன காரியத்திற்காக என்னை அழைப்பித்தீர் என்று கேட்டான் என்று கேட்கிறேன் என்றான் அப்போ குரலையும் சொல்கிறார் என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறார் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நீ இந்த ஆளை கூட்டிகிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு அந்தபடியே உடனே ஆள் அனுப்பினேன் நீ உங்களிடத்துக்கு வந்த காரியம் தேவனால் உமக்கு கட்டளையிட்டபடிக்கு நாங்கள் எல்லோரும் இப்பொழுது இங்கே தேவ சமூகத்திலே கூடியிருக்கிறோம் நீங்கள் கவனிச்சிங்களா அங்கே எந்த வீடு இது பிரஜாதியாரு வீடு அது என்ன சொல்கிறாரு தேவ சமூக தேவ சமூகத்திலே கூடியிருக்கிறோம் நீங்கள் சர்ச்சை போட்டுக்கிட்டு இதுதான் தேவ சமூகம்னு சொல்லிடணும் மட்டும் அது மட்டும் கிடையாது இந்த இங்கே எங்கெல்லாம் மனுஷர்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிருத்தனுடைய வேத வசனத்துக்காக காத்திருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் சமூகம் இருக்கிறது சமூகம் இருக்கிறது புறப்பட்டு போகணும் 
சுவிசேஷத்தை அறிவித்திருக்கணும் எவ்வளவு காலதேமதம் எவ்வளவு அற்புதமான கிருபைகளை ஆண்டவர் அங்கங்க தந்துட்டு இருக்கிறார் ஏன் இந்த பேதுருவை கொண்டு வந்தாருன்னு சரிங்களா ஏன் இந்த பேதுரை பேதுரை விட்டுட்டு வேற யோவானை கூப்பிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் அல்லது அந்திரையாவை கூப்பிட்டு போயிருக்கலாம் அல்லது பவுலடியார் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் ரசிக்கப்பட்டார் பவுலடியார் இப்போ அவர் வரைய வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் அழகாக சொல்லுவார் இந்த ஆளை ஏன் கூப்பிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த நிகழ்ச்சி அடுத்த நிகழ்ச்சி நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஏன் பேதுருவை ஆண்டவர் கொர்னேலியோ வீட்டுக்கு அனுப்பினார் ஊழிய வாய்ப்புகள் ஏராளம் இருக்கிறது ஆனால் நாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குள்ளே நாம் முடங்கி கிடக்கிறோம் அதை செய்ய மாட்டேன் இதை செய்ய மாட்டேன் எங்கள் ச சர்ச்சில் இந்த கட்டுப்பாடு அந்த சர்ச்சில் இந்த கட்டுப்பாடு நான் கேட்குற ஒரு கேள்வி தேவ சமூகத்தில் கர்த்தராக இயேசு கிருத்தனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியாதபடிக்கு உங்களையும் என்னையும் கட்டி போடுவது எது எத்தனையோ மக்கள் வெயிட் பண்ணுறாங்க வெளியில் வெளியில் காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களை உள்ள வர விடாம வர விடாமல் செய்வது யார் வட இந்தியாவுக்கு ஊழியக்காரர்களை அனுப்பின ஒரு காலம் இருந்தது இப்பொழுதும் இருக்கிறது நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை ஆனால் வட இந்திய இப்பொழுது உங்களுடைய கா உங்களுடைய உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டிலே இருக்கிறது அவர்களுக்கு என்ன செய்தோம் எவ்வளவு நாட்கள் இன்னும் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் வாய்ப்புகள் எப்பொழுதும் கதவை தட்டி கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்தை அறிந்தவர்கள் நாம் இன்னும் அமர்ந்திருக்கிறோம் பேதுருவை போல என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இந்நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அலைபேசி எண் நைன் செவன் எயிட் டபுள் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் மின்னஞ்சல் முகவரி டிவி அட் ஏக்தா நெட்வொர்க் டாட் ஓஆர்ஜி